峰哥啊！上次我跟你说那托特崇拜你不能让你表姐的小名字来了。快点的吧，我还有事儿。你跟他到底什么关系？我一个网上写字的，他一个大明星，我跟他能有什么关系啊？你放心，他是这个世界上我唯一不想碰的女人，哪怕这个世界上只有一个女人。兄弟，渴了吧？他就是个要命的人，把这酒干了，他肯定给你倒酒。拿着。不会喝酒，那换杯奶茶也行。你别拿渣男不当爷们儿。我原谅你了啊！我原谅你。嘉欣，你不是说我喝完这杯他就跟我道歉吗？你说什么？你们说他跟我喝酒道歉的吗？是啊，小峰哥，我是跟他这么说的。谁知道他喝了酒之后就有点胡说八道、胡言乱语的。我刚才跟他说，贾西西，你还能不能说句实话？别生气，我真不知道他是这样的人。他来之前跟我不是这样说的。高大哥，我觉得你说的对，我不想做变性手术。我觉得做女人挺好的。对。爸爸，我上个厕所啊。啊。哥哥，你看，哥哥，你太累啊。我喝多了，他喝醒了。嗯，那那那那那女的，就你说的那个，对，她去厕所了，我去看看啊。哎，高子，人去你厕所，你看什么？是流氓吗？嗯。商场门口，美女，你手机被人偷了，被人掉包了。
后来我就得手了。再后来我们在酒吧喝酒，聊贾西西的八卦，你不是特别爱听他的八卦吗？你说什么呢？你神经病！哎，不是，别别别！你是不是得了健忘症了？说那个总骚扰我的上司，现在就在酒吧里。丁、嗯、磊，你别慌，我是你哥，我跟他好好谈谈。咱们赶紧走吧。你好猎手，还斗不过也会精了。啊，如果我一谈，你一谈好了啊。哎，给你，你别慌，你哎呦，哦，你叫唤什么呀？我只是你吓的。你看守门啊，你还提个灭火器啊？我加班来着，正准备回家，我听见有动静，我得自卫啊。谁知道是你呀、啊？哦，你不是早都回家了吗？你回来干嘛呀？我随便看看。随便看看。嗯。那喝了酒。哎呀，干什么呀？你这一惊一乍的。有人。哪有人呀？没有人，这只有我和你，徐丽。这是有贼。没没有人呀？你干什么？徐丽，没没有人呀？就就我和你。徐丽，徐丽，你心里有鬼吗？我没有鬼，我没有鬼，你来就我没有鬼，我叫你来看一看，我看一看又怎么了？没有人吗？我说了没有人。有人没有人？没有人，小李，哪有人呀？
，秘书长。秀丽，秀丽，秀丽，你要干什么？秀丽，冷静，冷静，秀丽，秀丽啊，秀丽，秀丽是娃娃娃，你要冷静，秀丽，秀丽。喜欢上一个自大、自恋、小气、抠门又没礼貌，还偶尔口臭的男人呢？他要不是冯小峰，我看都不看他一眼。好吧，只要你这么说，我就爽。谢谢。你小白脸养多久了？小峰哥，我们真的只是普通朋友。普通朋友？你管这样的叫普通朋友？那是不是睡了才不普通啊？冯小峰，你能说句人话吗？啊！自恋、心眼小、又没礼貌，还偶尔口臭的男人。他再口臭，他也是冯小峰。你知不知道，搭上他，我在圈里就可以少奋斗二十年，二十年。帮我搞定高大上，怎么搞定啊？你去拿他。是啊，这个能配吗？姐，大
黑天，你戴个墨镜能看见什么？我早就练出来了。你，现在进去，我在这儿给你把风。我我不行。要是我的头头帮你配了，我只能帮你到这儿了。潜伏果然是潜伏。不是姐，我心理素质不行，这种孤单分担的事情我干不了。那你能让我去干这种偷鸡摸狗的事儿啊？那既然是偷鸡摸狗的事，你非得自己干干嘛？你不能找个人吗？我想谁啊？现在除了你，我还能相信谁？要不然这样吧，我现在进去，然后把脚崴一下，你就偷偷跟着我进去了，拐过去。脚扭了，来，我看看，快看看，快看看，哎呦，哪块哪块哪块，没事吧？没事，有没有问题、啊？疼，嗯，哎呀，哎呀，哎，那疼，嗯，哎呀，哎，没事，我要回去，没事啊，啊，谢谢啊，加小心了，哎，谢谢。喂。嗯。哎呦，爸！你叫唤什么呀？我只是你吓的。你不是早都回家了吗？你回来干嘛呀？我随便看看。走哪儿啊？你又不认识我，我倒是坏了怎么办呀、啊？你还想不想约我？好气。你干什么呀？你这一惊一乍的。有人。哪有绿茵？没有绿茵，这只有我和你，徐绿茵。这有贼。没没有绿茵。你干什么？兄弟，你没有礼仪。兄弟呀，兄弟，兄弟，救命！你，今天我是要的礼吗？我怎么会在屋里疼你呢？兄弟，兄弟，兄弟，你听我说，你别拦着我，我不是拦着你，我是谁？我没有鬼，我没有鬼，你拦着我，我没有鬼，我叫你来，你看，我看一看就怎么了。没有礼吗？我说没有礼，不是没有礼。没有人，小李。小李，小李，你要干什么？小李。啊！谁？谁呀？你是谁呀？
口声声说自己绝对不是那样的男人，女人都藏到办公室了，还是个贞子型的，我对你失望透顶。怎么换人了？碰见鬼了！姐，没事吧？怎么了？里面一惊一乍的。刚刚出来一个女的，我还以为是你呢。她人呢？上一个车，往那边走了。我要杀了她！看什么呢你？<笑>你这唱的哪一出啊？这是，嗯，谢谢你啊。谢什么？佳西西那个电影不是要上了吗？嗯，他整容可是大新闻。明天你就等着看报纸吧。啊？合、哦、着你这是演戏骗人的哟？得了得了得了，等我领了红包啊，我一定替你请我喝一杯啊。停车吧。不停。停车！你得给我把话说清楚了。你停车！不停！停不停？哎呀，别别别！谢谢啊，帅哥。哎，李小燕，你万幸啊，他还真是除了他的资料，别的谁都没偷啊。我没想到，都别无用心的人这么丧心病狂啊！关键他还是同一个人。高大哥，我有没有跟你讲过呢？李小燕她不是什么好人啊！有有有，你跟哥哥确实讲过，哥哥也听你的话了。关键是哥哥轻信他了，没想到他又骗哥哥了。哥哥就是装好人嘛，人家就是抓住哥哥的这个弱点了嘛。谁知道他奔着一个人骗啊？嗯，他要是把那资料泄露出去。马上，全世界的人都知道我的事儿了。我有办法，去报社找那个李小燕，绝不能放过她，报警抓她。不行，不能报警，这事不能弄大了。现在事情已经搞大了，就是你这张嘴，全坏在你这张嘴上。要不是你勾搭人家小姑娘，人家能到你办公室来吗？谁勾搭小姑娘了？我是在帮他，他非要把自己整成个男的，我在给他做心理疏导。嗯、哎呀，行了行了，哎，不不不不不，小李啊，你别再说风凉话了，你想想办法呗。毛律师，毛律师，你帮帮我。小雷姐，你不看僧面，你看佛面。嗯。佛佛是我高大哥。这事要是闹大了，他也脱不了干系。啊，对，我我还好像签了保密协议呢。对，我可以去法院告你。到时候高大哥出事了，还得麻烦你包大律师给他收拾这个烂摊子。小小小李啊，你你你你,你真的你帮帮我，你你想喝什么汤？以后一年的我全管了，好吧？嗯、高大上，你的佛面太大。
但是他后来不要我了，然后我就是跟着我养父养母长大的。你还有这身世呢？啊，对不起啊，我不应该跟你们说这些，这跟你们也没关系。其实吧，我刚毕业的时候，我也是有新闻理想的，我想当一个特别成功的记者，但是后来为了生存，就不知道怎么回事，就变成一个狗仔。然后我还从偷新闻的这个过程当中找到了一种快感，这个也算是一种心理疾病吧。该你了。这是整形医院的监控录像，里边有你的倩影。希望你以后知道该怎么做。另外，贾小姐为了感谢你的配合，答应做一次你的独家专访。算了。哎，这这这新闻不是偷来的，是送给你的。独家的奖金不要白不要，是吧？好吧，谢谢你们。我决定。包场请大家看电影啊！什么电影啊？我主演的。谢谢。大力士，这一杯酒我一定要好好敬你，非常感谢。不客气，举手之劳。哎，你是不是也得谢谢我呀？谢谢，不就是一年两套吗？都说好了，再说你也应该谢我，要没有我怎么显出你的高大呢？哎呀，不过话说回来，那姑娘啊。其实挺可怜的，要是有父母疼，有人爱啊，也会成长的阳光健康的。嗯，交给我，我可以让她成为阳光健康的好姑娘。他没说你，你要不是你嘴欠，人家怎么能跑来再骗我？这事儿都怪你，你姐要不瞎整容，能有这些破事吗？关我什么事儿啊？都怪你，每次一直都那么不坚定，被骗了一次还被骗第二次，每次都受不了这种美色的疯狂诱惑。说太对了，每次都受不了这种美色的疯狂诱惑，就是你。你我我什么呀？平心而论，你刚才话是什么意思啊？对啊，你平心而论，今天为什么指着你？你刚才不不是啊，我今天怎么了？你你别整这，你也行，你应该。啊，太正常了。别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，别吵，我觉得。别跟他聊了，我们一个专业的女演员，我不应该跟观众找散人。真烦，真烦。做最真实的自己，才会遇见你这一生最该遇见的那个人。这句话是送给一个叫无敌的小姑娘的，也是送给大家的。接下来的故事叫《美女无敌》，不对，丑女无敌对吗？啊！你又要带女朋友回家？烦人，你自己不会弄啊？小健，你爱哥说让你帮他收拾一下房间。你去，你去，你去，那你去，你去，推顶卡吧。来，一天到晚就知道出锤子，你就不会变变？我爱哥又带新女朋友回来了，又骗到手的新人，说是五分钟就回来。来了，你不说五分钟才回来啊？你找哪位啊？您是刚搬进来的吗？我在这儿住了一段时间了。啊，金叔啊，来快进来，快进来，小健在家呢。高大哥，啊，这是爱哥的爸。哦，哦，不好意思，金叔，我没见过你。你好，你好，我是高大上。哦，小高，呃，刚子可能没说过吧，我是美容界的大腕儿。说过，焦雅，焦雅，你快请坐。哎
。哎，刚子在这儿没少给你们添麻烦吧？好，不麻烦，我们关系很好，互相帮助的。好，那就好，那就好。哎，金叔啊，喝点水。真是孤儿啊！他才孤儿呢，快得手了。说话呀，问你呢。我有父母，但是小时候家里穷，养不起我，就把我送福利院。我属于有妈生，没妈教。看你就气了，以后我管你了。哎，嗯、我没说好啊、嗯，我以后可不错过啊。以后你就伺候我一个就行。没。金叔，您这今天怎么先过来了？呃，我今儿来啊，是给刚子说了门亲事。哎，是姑娘一会儿就来。真的？哎呀，金叔，您对这个儿子的关心真是无微不至啊！哎呀，没办法，上辈子欠他的。就您说的，这是后事啊！啊。那个金叔啊，啊，呃，我刚想起来，那个刚子，他好像晚上才回来，要不然你就别在这儿干等他了。哎，不，我跟人姑娘约好了，他马上就到了。啊，嗯，那那我先给他打个电话，我看他到哪了。好、啊，哎。金同志，今儿您怎么有时间光临寒舍呀？金大少，你还真不闲着。这姑娘哪儿的？刚逃完的。什么叫刚逃完的？老头谁呀、啊？冒点这我爸。你爸？嗯。你不说你孤儿吗？哪儿冒出的爸？哼，姑娘，你这话问错人了。你应该问我哪儿冒出这么一儿子来？他说他是孤儿，他真是你儿子？家门不幸啊，我对不起祖宗，怎么养活这么一个狗怂玩意儿？金鸡刚，你个骗子！哎，小敏，小敏，哎，小敏。刚子，小敏，哎，金叔，刚子，金、啊、金叔，你没事吧？来来来，快快快，坐。爸怎么了？快快快快，你看金叔。哎，爸怎么了？来来来，赶紧上上饭了。我这骗他玩呢，您也当真？您这，哎，金叔，你去去，快快给给喝点水，喝点水。没事吧，金叔？没事。他都是气着我长大的。跟你说点正事儿，孤儿。嘿，哎啊，这现在全社会都关心爱护孤儿，那我也献献爱心，给你介绍一对象。介绍对象，这这方面您儿子是特长生。你那点特长就是二师兄那本事，碰上的全是妖精。我是要给老金家找个儿媳妇儿。瞧瞧我爸，啊！您给我介绍的是哪家姑娘啊？人这姑娘啊，真不错。嗯，哎，都二十多了，还没搞对象呢。真的？哟，刚才你有福啊！二十多岁都罢了，没谈过恋爱，多好多纯洁哈！恐龙啊！闭嘴！来来，呃，你记不记得小时候就咱们前院东屋那个吴叔？啊，我记得吴叔啊，他有一闺女叫吴迪，丑女吴迪。
猴女无敌，您没事儿吧？您怎么想的呀？这是，我还是做孤儿吧。行，你当孤儿我都省心了。就是我那些房子呀，这收藏古董，我都传给谁呢？哎，小健，你愿意给我当儿子吗？我愿意啊，多一个爸，多一条路，我爸。哎，得就这么定了、啊。这这这有你什么事儿？你不是要当孤儿吗？不行啊啊！我跟吴迪这事儿可不行。怎么不成啊？人家吴迪好歹是一黄花闺女，你呢？你是一二手货，生活作风又不检点，啊，这还是一孤儿。我给您跪了，行吗？孤儿这事儿咱能翻过去了吗？你知道你为什么就一直一事无成吗？嗯，就是因为啊。没找着一个旺夫的媳妇儿，哎，人无敌这孩子那可是逮谁旺谁啊！就说你吴叔年轻的时候，嗯啊，那玩古董是买一回上一回当，可自打生了无敌之后呢，就再没打过眼，还老捡大漏。人现在那收藏，我告诉你，都价值连城了。不，你等会儿，我好像听明白了，您是不是瞧上人家吴叔的古董了，想把我卖了？这扯臊！卖了你，连把夜壶都换不回来。嘿，我跟你说。你吴叔跟我是过命的交情，那你们俩没生的时候，那都已经指腹为婚了。人现在一千多里地给我往回打电话，要跟我做亲家。做亲家那是您的事儿，别扯上我。这废话，我就你这么一个，没你我拿什么跟人做亲家？再者说了，我找大师啊，给你们看了生辰八字了，天作之合，那是迷信。那就你们年轻人信的那星座，我也让人看了，他也合适啊。哎呦，您甭扯这没用的。我跟你说，人不合适就是不行，知道吗？让我娶这么一丑的啊，我宁可死去。行，死之前先给我见了面。哎，这这估计是无敌来了。小健，小高，你们俩帮着看看，你看这姑娘丑吗？真是。哎，来了。哎，吴迪，来来，进来进来。哎，你好，来来进来。哎呀，哥，来，来来来，我给你们介绍一下啊，这就是吴迪，哎，这就是我们家那孤儿，啊，不是，刚子。你们小时候老在一块玩，还记得吗？记得。啊，呃，这两个就是跟他住在一块的室友。你好，我是高大上，我是郝小健。哎，那个金叔，我跟小健刚好要跟别人谈点事你们在这里吗？哦，对对对。哦，哎，对对对，你你们俩等会儿，咱一块儿下楼。我正好我那鸟儿开胃，哎，等着我，你们俩聊，你们俩聊。哎哎，爸，等着我我们现在像金吉刚他爸，太有意思了。小林小张，今天看你们怎么格外的漂亮。呀，刚发现呢，我俩是一如既往漂亮。俩人不干活，在这聊起天来了。哎，慧芳，我发现你今天也特别漂亮，必须的。真的假？你俩干嘛呀？犯什么花痴、啊？没有，真的，我告诉你，啊，什么事就怕比较。自从看了金玉刚他爸给他介绍对象之后，看谁都漂亮。<笑>真的，我认为作为一个美容专家，我太失职了。我非常想帮他改变一下形象。男人，男人全部都是外貌协会的，有那么夸张吗？哎呦，你是没见着啊？那长得抽象的呀，真的，你是没见，确实有点抽象。我就跟你说。查吧，我爸都跟你交了我老底儿了，你为什么还答应来见我呀？因为我喜欢你。